ഐ എ പി എച്ചിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന നന്ദി ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ ടി എൻ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറാണ് സാറിനെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സാർ വീണ്ടും നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാറ് റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസർ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഹോമിയോപ്പതി കോട്ടയം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മളോട് എന്ന് എന്നും നമ്മളുടെ ഈ സൂമിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സാറ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന് വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് വീണ്ടും സാറിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ സാറിന്റെ ചികിത്സ എന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തില് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ഈ സംഘടനയോടും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയും വന്നിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ക്രിസ്റ്റൻ പട്രിക് സാമൂഹികമായിട്ട് നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് തുടങ്ങട്ടെ ഇന്നത്തെ എന്റെ വിഷയം മാനസിക രോഗങ്ങളും വർഗീകരണം എന്നുള്ളതാണ് മാനസിക രോഗത്തിൽ പ്രധാനം ഈ ഭയം അതായത് ഫിയർ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് എല്ലാവരും തയ്യാറായിരുന്നുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം അന്നേരം ഇത് മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ വർഗീകരണം ഡി ഡി എസ് എം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതൊന്ന് അതിന് ഡി എസ് എം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് ഐ സി ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അതിന് ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ്റെയും രണ്ടാമത്തേത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും അംഗീകാരമുള്ള രീതികളാണ് ഇത് മനോ ചികിത്സ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അന്തർദേശീയ മാനുവലാണ് അത് ഒന്നാമത് ഉള്ള ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മനോരോഗങ്ങളെ ഒന്ന് സൈക്കോസിസും മറ്റൊന്ന് ന്യൂറോസിസും സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗുരുതരമായ മാനസിക രോഗമാണ് സൈക്കോസിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് യഥാർത്ഥ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നു ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇവർ തന്നെ അറിയുന്നില്ല ഒരിക്കലും രോഗം ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ആക്രമണവാസന എന്നിവർ കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മിഥ്യാധാരണ അതായത് നെടൂഷൻ മായാഭ്രമം അതായത് ഹലൂസിനേഷൻ ചിത്തഭ്രമം ഹിസോഫ്രേനിയ മനോവിഭ്രാന്തി അതായത് ഡെലൂ ഡെലീറിയം മേധക്ഷയം അഥവാ ഡെമെൻഷ്യ ഉന്മാദ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു രോഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള രോഗങ്ങളാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയില് അതിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത് വരുമെങ്കിലും ചിലപ്പം റെക്കറൻസ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ല ഔഷധങ്ങളുണ്ട് നമുക്കതിനൊരു പ്രത്യേക ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് കൊറച്ചിയിലെ സെൻട്രൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു അതിപ്പം ന്യൂമാൻസ് എന്നാക്കി അത് ഇത് മെൻ്റൽ ഡിസീസിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സെൻറ്ററാക്കി അവിടെ നൂറ് ബെഡി കൂടുതലുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ന്യൂറോസിസ് ഇത് ലഘുവായ മാനസിക രോഗങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് പകരം അതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്ന ജീവിത രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെ തെറ്റായി വിലയിരുത്തുന്നു അവയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നു ഈ പ്രവണതയെ ന്യൂറോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും പറയുന്നു ഇത് ജീവിത പരാജയത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇതിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ഇതു തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ന്യൂറോട്ടിക് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാതെ 
ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഉൾക്കണ്ഠ ശമിക്കുന്നു അതിനാൽ സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത വിജയം കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതിൽ കുറ്റബോധവും സങ്കടവും നിരാശയും അനുഭവിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉൾക്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെടുന്നു ന്യൂറോട്ടിക് രോഗികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഉൾക്കണ്ഠയാണ് അതായത് ആൻസൈറ്റി ഇവർ രോഗമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവരാണ് ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയും ബുദ്ധിപരമായ പെരുമാറ്റം സാധാരണ നിന്നയിൽ ആകുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ തോന്നലായി മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്നു ഉൾക്കണ്ഠ അതായത് ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോസിസ് വിഷാദഭ്രമം ഡിപ്രസീവ് ന്യൂറോസിസ് ഭീതിഭ്രമം ഫോബിക് ന്യൂറോസിസ് ഒ സി ഡി ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് നൂറോസിസ് ഹിസ്റ്റീരിയ നൂറോസിസ് മിഥ്യാ സങ്കല്പ രോഗഭീതി അതായത് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂറോട്ടിക് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇവയിൽ പലതിനും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ പലതിനും അല്ല മുക്കാലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ വളരെ ഉത്തമമാണ് മനോരോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തല്ല ജൗതിക ജൈവിക ഘടകങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ ജനിതകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം മാനസിക സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ ആധുനിക ജീവിത ശൈലി സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ അതായത് യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കടാമറ്റീസ് സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം അതായത് ഹോബിയ ആണ് ആണ് അതായത് പേടി ദുർഭീതി അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹോബി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഭീതി ദുർഭീതി എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഹോബിയ മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ഭയ ഹോബിയ അല്ല ദുർഭീതി എന്നത് വസ്തുക്കളോ ചുറ്റുപാടുകളോ അമിതമായ ഭയം വ്യക്തികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യുക്തിരഹിതവും അതികഠനവുമായ ഭീതിയാണ് ഇവിടെ ഭയം അടിസ്ഥാനകൃതമാണെന്ന് വ്യക്തിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ വ്യക്തി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നു ഹോബിയ പൊതുവെ മൂന്ന് വിഭവങ്ങളായി ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് അങ്ങോറോഫോബിയ സ്പെസിഫിക് ഓർ സിമ്പിൾ ഫോബിയ സോഷ്യൽ ഫോബിയ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച നെപ്പോളിയൻ പൂച്ചയെ പേടിയായിരുന്നു സൂര്യനമസ്തെ അസ്തമിക്കാത്ത മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മഹാറാണി എലിസബത്ത് റാണിക്ക് റോസപ്പൂ പേടിയായിരുന്നു മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാചാര്യൻ സെഗ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡിന് നാലു പേർ കൂടുന്നിടത്ത് പോകാൻ പേടി മുറിയടക്കാൻ പേടി ലോക കോടീശ്വരനായ ഓവാൾഡ് ഹൂസിന് രോഗാണുക്കളെ പേടിയായി ഇങ്ങനെ പലർക്കും പേടിയുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പേടികളുണ്ട് ടെന്നീസ് താരം ആന്ധ്ര അഗസ്റ്റിക്ക് എട്ടുകാരി രീതി എന്നിങ്ങനെ ഫോബിയ ബാധിച്ച ലോക പ്രശസ്തകർ നിരവധിയാണ് ഞാനൊന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെ രണ്ടെണ്ണത്തെ ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യും ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒന്ന് പോയാല് മറ്റേത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അന്നേരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബിയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് കാറ്റിനെ ഭീതി പ്രാന്തിനെ ഭീതി സ്വർണ്ണ ഭീതി വാഹനയാത്രാ ഭീതി വിമാനയാത്രാ ഭീതി ഉയര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള പേടി വേദനാ ഭീതി പുരുഷന്മാരെ ഭീതി സ്വയ സ്വയഭീതി ഇടിമിന്നൽ ഭീതി ചിലന്തി ഭീതി ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോടുള്ള പേടി ഹൃദയസ്തംഭന ഭീതി സ്പർശന ഭീതി നായയെ പേടി ലൈഹ ലൈഹിക രോഗഭീതി ചെറുപ്രാണി ഭീതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭീതി വാഹനം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പേടി വാഹനം ഓടിക്കാൻ പേടി ലൈഹികതാ ഭീതി സ്ത്രീകളെ പേടി രക്തഭീതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭീതികളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച ഏതാനും ചില കേസുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകണം ആദ്യമേ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച ചില കുറെ രോ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് പേടിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരു കേസ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചികിത്സിച്ചത് ഈ കൊറോണ മുതലുള്ളതെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേസുകൾ കൊറോണ വന്നപ്പം ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് കൊറോണ വന്നപ്പം ഒരു രോഗിക്ക് വെളിയിലോട്ടിറങ്ങാൻ പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയാള് മുറിക്കാത്തത് വെളിയിലോട്ടിറങ്ങി സ്മോൾ അടിക്കുക 
തീർത്തു വലിക്കുക ജോലിക്ക് പോവുക അയക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അയാള് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അയക്ക് രോഗം വരും കൊറോണ മാത്രമല്ല വേറെയുള്ള എല്ലാത്തിനോടും പേടിയാണ് പിന്നെ അയക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു സിംറ്റം അയാൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താമസിച്ചു പോയി ഇനി എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടുമോ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വലിയ കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പേടിയതാണ് എനിക്ക് ഇനി പെണ്ണ് കിട്ടുമോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീതിയാണ് അപ്പൊ അന്നേരം അച്ഛന് മരിച്ചു പോയി അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ വെളിയിൽ ജോലി ആണ് ചേട്ടന്റെ കല്യാണമൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അയാളുടെ അവസ്ഥ അയാൾ വെള്ളമടിക്കുക രാത്രി ഉറക്കം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് വെള്ളമടിക്കുക വെറും ടി വി കാണുക ഇതാണ് അയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പേടി ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെയുള്ള ആൻസൈറ്റി ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ കേസുകൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തത് ആർസനിക്കാർമ്മ അയക്ക് അത് ആർസനിക്കാർമ്മ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അയക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗം കൊണ്ട് ജാഗ്രം തന്നെ കിടക്കുക അത് ആർസനിക്കാർമ്മിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സിംറ്റമാണ് അതായത് എന്ത് കഴിച്ചാലും ഞാൻ ചത്തുപോകും ജാഗ്ര തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് കഴിച്ചിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ അവരുടെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചാണ് അയാളെ അറിയാതെ അയാളെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മരുന്നുകൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കുടി കൊടുക്കുന്നത് ആശനിക്കാർക്ക് സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനകം പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു സീറോ ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സീറോ ബൈ സിക്സ് ലോട്ട് പോയി ഏതായാലും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകം അയാൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് മാറി പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു പിന്നെ അയാൾ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല പിന്നെ കൂടി വിളിച്ചിട്ടില്ല കുറഞ്ഞു കാണുമെന്നാണ് സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും പക്ഷെ അയാളുടെ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇനി രണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം അതിനുള്ള സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് രണ്ട് വേറൊരു കേസ് ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് അയാൾ ഖത്തറിനാണ് അയക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പേടി അതായത് ഈ പട്ടിയൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിച്ചോ അതായത് ഈ ഇത് വരുമെന്നുള്ള പേടി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഡിസീസസ് വരുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് കളറിനോടുള്ള പേടി അതുപോലെ തന്നെ അയക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് റെഡ് ഷർട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടി ഈ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി പിന്നെ അയാൾ പറയും ഞാൻ വലിയ താമസിക്കാതെ മരിച്ചു പോകും എനിക്ക് വേറെ ചികിത്സകളൊന്നും പരിക്കത്തില്ല പരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ എത്രയും പിടിയുന്ന ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തോന്നലുകൾ പിന്നെ അയക്ക് ക്യാൻസർ വരുമെന്നുള്ള പേടി കാരണം അയാളുടെ ഒരു അഹേതൃത്വത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്ന് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ വരുമെന്നുള്ള പേടി പിന്നെ അതുപോലെ പുകയില പുകയില കണ്ടാൽ അത് കണ്ട പേടി സിഗരറ്റ് കണ്ട പേടി സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് വഴി കിടക്കുന്ന കണ്ട പേടി ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ മൊബൈലൊക്കെ വേറെ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട അയാളെ അയാളെ സീക്രട്ട് ഉണ്ട് അവർ ഇത് എടുക്കുക മൊബൈൽ വഴി പകർത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പേടി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പേടി അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചില ദിവസം ഓഫീസിൽ പോവാൻ തിരിച്ചു പോരും അപ്പം വലിയൊരു ക്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തിരിച്ചു പോരും അങ്ങനെയുള്ള പേടിയാണ് പക്ഷെ അയക്ക് എത്ര പിടിയെന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയുമെന്ന് അയാൾ പറയും വലിയ താമസിക്കാതെ അയാൾ സമയവും വലിയ താമസിക്കാതെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ മരിക്കും എന്നുള്ള പേടി മരണത്തോടുള്ള പേടി ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അക്കണൈറ്റാണ് അക്കണൈറ്റ് കൊടുത്തു 
ഏതായാലും ആദ്യം അതും ഞാൻ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എല്ലാം കൂടുതലും ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് മെഡ് പൊട്ടൻസിയാണ് സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തത് കുറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറു മാസമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തുടങ്ങി സീറോ ബൈ ത്രീയിലാണ് പിന്നെ സിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡിവൈഡ് ഡോസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എവരി ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് ടി ഡി എസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഡെയിലി വൺ ഡോസ് അല്ലെ ടു ഡോസേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ വാട്ടർ സോളബിൾ ഡിവൈഡ് ഡോസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ അയക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കുറവായി മറ്റേ അയാൾ കുടിക്കാൻ കയറിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ അയാളുടെ വൈഫ് പറയും അരമണിക്കൂറിനകം അതിൻ്റെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് അയാൾ കുടിച്ചിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ അയക്ക് പണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ നടപ്പിലും കെട്ടിലും മട്ടിലും ഒക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പൊ അയാള് മറ്റേ അയക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പേടിയാ അപ്പം പ്ലെയിനെ കയറാൻ പ്ലെയിൻ വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി വണ്ടി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ആൻസൈറ്റി ഇതെല്ലാം മാറി അക്കണൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോറിക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം ഇനി സൾഫർ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സൾഫർ സീറോ ബൈ ത്രീ ആം അത് അടുത്ത റിപ്പോർട്ടോട് കൂടി അത് വരുള്ളൂ അത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പിന്നെ ഒരു ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലാണോ പ്രസവത്തിരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രസവത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം മൂത്രം ഒഴിക്കുക പോവുക അതുപോലെ തന്നെ കപ്പൂസി പോവുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നുമില്ല പത്തും പതിനഞ്ചും പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് അവർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല തന്നെ വേറൊരു ഡയബറ്റീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഏതായാലും അവർക്ക് ക്രേവിങ് ഫോർ സ്വീറ്റ്സ് അവരുടെ പഞ്ചസാര ടിന് എവിടെ വെച്ചാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും കാണുകയില്ല അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുകയില്ല അവരെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരത് എടുത്ത് വെച്ച് മുഴുവൻ തിന്നു അത് ക്രേവിങ് ഫോർ സ്വീറ്റ്സ് ആർജൻറ്റിനൈറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റം കൂടാണ് സിംറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ആർജൻറ്റിനൈട്രിക്കം കൊടുത്തു അതും സീറോ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ദിവസം ഏതായാലും ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആ പേടിയൊന്നുമില്ല ആരെ ആശുപത്രി പോയാലും കൊള്ളാം വന്നില്ല വന്നാലും കൊള്ളാം വന്നില്ലേലും കൊള്ളാം അതും അവർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് അവർക്ക് ആ പേടി പോയി അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല പല കേസുകളും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോ തെറാപ്പിയും ചെയ്യാറുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എസ് ഓസ് ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പേടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പറയും കാരണം കൗൺസിലേഴ്സ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വേറെ ഉള്ള മരുന്നൊന്നുമല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് പല സോക്കുകളും കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാലും മെഡിസിന് വേണ്ടിയത് മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുത്താലേ കുറയും മെഡിസിനും കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറയും അതായത് എക്സ്പോസർ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇതിനും പല എക്സ്പോസർ തെറാപ്പിയോട് പലതും ഉണ്ട് അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ ഈ ഫാമിലി ലൈഫിന് ഭയങ്കര പേടി അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പോയിഷനോട് അത് ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് പേടിയാണ് അതിന് കൊടുത്ത ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയോസോട്ടം ക്രിയോസോട്ടം സീറോ ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു അന്നേരം പേടി മാറി പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കേസ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേറൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പിയാക്കി അത് അവേർഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് ഫിയർ വിത്ത് അവേർഷൻ ടു സെക്സ് അത് സെപ്പിയായും നേട്ടമൂർ സെപ്പിയ നേട്ടമൂർ കൊടുത്തു നേട്ടമൂർ സിക്സസ് ആണ് കൊടുത്തത് സെപ്പിയ സീറോ ബൈ ത്രീ അത് ഡിവൈഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു അവരുടെ പേടി അവരൊരു പതോളജി ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പതോളജിസ്റ്റ് സിക്സ്
അത് കംപ്ലീറ്റ് തീർത്തും മാറി അവരുടെ പേടി ഒരാഴ്ചക്ക് അങ്ങ് പേടി അവർ പറഞ്ഞു തുടർന്നാൾ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അവരുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കണ്ടു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഈ ഫ്യൂ ഡോസസും സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ പല ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസും ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെപ്റ്റിയായുടെ മെൻ്റൽ സിംറ്റം ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പല മെൻ്റൽ ഡിസീസും പ്രത്യേകിച്ച് ഫോബിയ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകളും ഫോബിയ എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടല്ല അവരുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയധികം നല്ല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജനറൽ മാനേജറുണ്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിലെ ജനറൽ മാനേജർ അയാൾ ബോംബെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നോക്കി നോക്കി അന്നും ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ചിലയിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റുമല്ലേ അപ്പം അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോലീസുകാരും വന്നിട്ട് കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് അത്രയാണ് ഒരു ഏകദേശം അമ്പത്തി എട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഏതായാലും അയാളോട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് എന്നാ കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം ചോദിക്കുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒബ്സർവേഷനും ഈ ഇന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചത് എനിക്കത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരം മറക്കുമോ സാധാരണ രീതിയിൽ മറക്കുകയില്ല പക്ഷെ അയാൾ മറ മനഃപൂർവ്വം മറന്നു പോയ പിന്നീട് എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഏതായാലും അക്കണേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പുറകെ സർഫർ ഫോളോപ്പ് ചെയ്തു സിറോ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി അയാൾക്ക് പിന്നെ മറവി ഒന്നുമില്ല അയാൾ തിരിച്ച് പിന്നെ റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും വലിയ പ്രയാസം വന്നില്ല അതൊരു കേസ് പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോ മോ ഓട്ടോ രക്ഷ ഡ്രൈവർ അയാൾ ക്രൗഡ്സിനെ പേടി അതായത് ആളുള്ളടുത്ത് വന്ന് അയാൾ ഓട്ടോക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണ ഓട്ടോക്കെ വന്ന പോയത് അയാൾ പറയും അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അതിനപ്പുറയോട്ട് പോകാത്തില്ല ആളെ കാണുന്നതായിട്ട് പേടി ആൾ കൂടുന്നിടത്തായിട്ട് പോവുക അതുപോലെ വലിയ ഈ ടൗണിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കുറുക്ക് വഴിയോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടൗണിന് ഇപ്പുറ ഉള്ളടത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു അയാൾക്ക് രണ്ട് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം അക്കണേറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടെമ്പററി കിട്ടിയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് പോയില്ല പിന്നെ അയക്ക് കൊടുത്തത് ജെൻസീമിയ ജെൻസീമിയ കൊണ്ട് അതെല്ലാം സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അയക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പോയി എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അയക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നുണ പറയുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെ ഒരു ചൈൽഡ് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അതിന് ബാത്റൂമിൽ ഇരുട്ടത്ത് കിടക്കാൻ പേടി ലൈറ്റ് വേണം രാത്രി ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കത്തും ഇരുട്ടത്ത് കിടക്കത്തും അതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകത്തില്ല ആരെങ്കിലും കൂട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേടിയാണ് അതിന് കൊടുത്തത് ട്രമോണിയം ട്രമോണിയത്തിന് ഡാർക്ക് ത്രീ മാർസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രമോണിയം സീറോ ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ഡോസ് ട്രമോണിയം സീറോ ബൈ സിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയായി ആ കേസ് പിന്നെ വേറൊരു കേസ് ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അയാളുടെ അവരുടെ ഒരു മരുമകന് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ കാണാൻ ഇടയായി അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടി പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കമില്ല ഒരുമാതിരി മേളി പിടിച്ച മാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അത് അക്കണേറ്റാണ് കൊടുത്തത് അതും അക്കണേറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അക്കണേറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഫിയർ ഫോർ ഡെത്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫ്യൂണറിൽ കണ്ടിട്ട് പലർക്കും ഈ ഫ്യൂണറിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ മരണമൊക്കെ
അതായത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വന്ന എനിക്ക് കുറേയല്ല എന്നുള്ളൊരു ഹാർട്ടിനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫിയർ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ് ഇതെനിക്ക് ഒരിക്കലും കുറയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാക്ടസ് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക വളരെയധികം കുറവുണ്ട് തീർത്തും മാറിയില്ല എനിക്ക് കാക്ടസ് ആണ് കൊടുത്തത് അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കും ഈ ചങ്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടി അതാണ് കാക്ടസിൻ്റെ സിംറ്റം പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ചിക്ക സ്മോൾ പോക്സ് വരും അല്ലെ ചിക്കൻ പോക്സ് ഇപ്പം സ്മോൾ പോക്സ് ഇല്ലല്ലോ ചിക്കൻ പോക്സ് വരുമെന്നുള്ള പേടി ചിക്കൻ പോക്സ് വരുമെന്നുള്ള പേടി അയക്ക് കൊടുപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര പേടിയാവും ചിക്കൻ പോക്സ് ഉള്ള വീടിൻ്റെ അടുത്തൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അയാൾ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ആള് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേന് എക്സ്ട്രാ വ്യൂ എടുത്തിട്ട് അയാൾ മുങ്ങിക്കളും അയക്ക് കൊടുത്തത് മേരിയോളിന് മേരിയോളിനും കൊണ്ട് അതിന് പോയി അത് സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് മില്യൺ അല്ല കൂടുതൽ അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേ മറ്റേതേ ഉള്ളൂ ഉപയോഗിക്കൊള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരാൾ ഒരു വേശ്യാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അയക്ക് ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാൾ ഒരിക്കൽ ബോംബെ വെച്ച് വേശ്യാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അയക്ക് സിബിലിസ് പിടിക്കും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമൊന്നും പിടിച്ച് കാണുകയില്ല എന്നാലും ഈ സിബിലിസിനോട് മെനറി ഡിസീസ് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പേടി അതിന് കൈവോസിയാമസ് കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് മാറി അതും സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി പിന്നെ ഒരു ലേഡിക്ക് ആരെങ്കിലും ബെല്ലടിച്ച ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ബെല്ലടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ബെല്ലടിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കഥ തുറക്കാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് പേടി കഥ തുറക്കും പേടി ആരെങ്കിലും അപരിചിതരെ കണ്ടാൽ പേടി കഥ തുറക്കാൻ പേടി അത് കൊടുത്തത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തത് പേടിക്ക പക്ഷെ അവർക്കൊരു വേറൊരു രോഗം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലെപ്പിലിപ്സി അതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അതാണ് ഹോമിയോപ്പത്തിയുടെ ഒരു ഗുണം ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസീസ് ഒരു സിംഗിൾ റെമഡി കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് പിന്നെ അതും വന്നില്ല എപ്പിലിപ്സി വന്നില്ല സിക്യൂട്ട വൈറോസ് ആണ് കൊടുത്തത് അതും സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എപ്പിലിപ്സി വന്നപ്പം അമേനേറ്റായിട്ട് മണപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ബെല്ല ബെല്ലടിച്ച ഇത് ഇത് കേട്ടാൽ മതി പേടിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സിക്യൂട്ട കൊടുക്കാവുന്നത് പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഹോബിയ അത് ജലസീമിയും പിക്രി ക്യാസുകൾ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കും പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും ഒന്നും ഓർക്കുകയില്ല എല്ലാവരും ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡൗൺ വേർഡ് മോഷൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടത്തും കയറാം താഴോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല ബോറാക്സ് ആണ് മെഡിസിൻ വറാക്സൻ ജലസീമി വന്നിന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിനുശേഷം ഇനി ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അതിൻ്റെ റൂബിൾസ് കുറെ ഉണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ ബാക്കി കേസുകളിലൂടെ പറയാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ വലിയ അവർക്ക് വേണേ ചോദ്യം തന്നെ ഇല്ല അവർക്ക് ആടും ചെയ്യാം സമയമുണ്ട് നമുക്ക് വാതിൽ അടയ്ക്കുമ്പം ഇത് ും മണപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ 
പിന്നെ അവളുടെ കൊച്ചുമാന് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചു ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടയാണ് എല്ലാം മറന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജൻസീമ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എസ് എസ് സിക്ക് മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് മേടിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മെൻ്റൽ ഡിസീസ് സ്പെഷ്യലി ഈ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഫിയർ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒന്നാന്തരം മരുന്നുകളാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ ഏതാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറുണ്ടെന്ന പറയുന്നത് ഏഹ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റിയല്ല അത്ര ഭയങ്കര ഏത് ചോയ്സ് എടുക്കണം ഒരുമാതിരി നമ്മള് ഈ ലുലു മകാളിൽ പോയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഏത് എടുക്കണമെന്നുള്ള പ്രയാസം പോലെ ഇതിന്റെ മെഡിസിന്റെ സെലക്ഷൻ ഹോമിയോപ്പതി പിന്നെ അത് ഇതുപോലെയാ ഈ നട്ടും പോട്ടും അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പാനർ വന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ കൂടിയാലും പറ്റിയാലും കുറയാലും പറ്റിയാലും അത് ആ സിമിനിമം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ക്യൂർ തന്നെയാ നോ അതർ സിസ്റ്റം കെ നോട്ട് ക്ലീൻ വേറെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും അതുപോലെ ഉറക്കാൻ പറ്റിയത് അത്ര വേഗവും ഈയിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് പനി വന്നു പനിയെല്ലാം അവർ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചു ഇവൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു പക്ഷേ വലിയ കുറവില്ല അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ രണ്ട് ഡോസ് യൂപിറ്റോറിയ ആകാം റെസ്ട്രോക്സ് ആകാം പ്രവണി ആകാം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എല്ലാം അറിയാം അതിൻ്റെ ഏതാ മെഡിസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു പാരസെറ്റമോളും വേണ്ട ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും വേണ്ട കുറെ ഡെങ്കു ആണോന്ന് നോക്കണ്ട ടൈഫോയിഡ് ആണോ അത് ആകത്തില്ല അതിനു മുമ്പ് അത് കുറഞ്ഞിരിക്കും എനിക്കുള്ള സംശയം ഒരു നാപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ആളെന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആൾക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാനിതോ കുഴിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കരകയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം പെട്ടെന്ന് വരും അയാൾ ചെറിയ ഒരു എന്തിനും ആൻസൈറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് നെഞ്ചിലെ ഇടുപ്പ് വരും എന്നിട്ട് ഓക്സിപിറ്റൽ ഏറിയാൽ എന്തോ ഒരു പ്രസിങ് സെൻസേഷൻ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു എന്നാ അയാൾ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പരാതിപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കും യു ഞാൻ പഴയ പോലെ ആയിപ്പോകും പഴയ പോലെ ആയിപ്പോകും എന്നാ പഴയ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പഴയ കാലത്ത് പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അല്ല ഈ സർജന്റെ അടുത്ത് വിട്ടു ഈ ന്യൂറോ സർജന്റെ അടുത്ത് വിട്ടു ഇവിടെ അടുത്തുള്ള അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറോടെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള അങ്ങേരും പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങേരും ഒന്ന് താക്കിയതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആൻസൈറ്റി പിടിക്കരുത് ആൻസൈറ്റി പിടിച്ചാൽ ഇത് വഷളായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോത്തെ പിന്നെ ആ ഒരു വാക്കേ കയറി പിടിച്ച അങ്ങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഞാൻ വഷളായി പോകും വഷളായി പോകും എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ഇയാൾ ആൻസൈറ്റി പിടിച്ചാലല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഭാഗം അയാൾ എടുക്കുള്ളൂ കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ചീക്കരിക്കോർ കൊണ്ട് കുറെ ഒരുപാട് കേസ് എനിക്ക് കുറവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആ ചീക്കരിക്കോർ ഒരു പേടിയാ ഒരു സീസൺ പേടിയാ വല്ലാത്ത പേടിയാ ആ അത് മാറും അത് പിന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ സർഫർ സീറോ ബൈ ത്രീ നിങ്ങളുടെ ഏത് പൊട്ടൻസി എടുക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാലും ആ അതെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പൊട്ടൻസി നോക്കാം ചിലരൊക്കെ ഇപ്പൊ കൈ പൊട്ടൻസിക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് 
ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതാ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യുക്ക് റിസർച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ടെ എന്റെ നമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം എന്നാൽ എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ നമ്പർ അറിയാവോ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചാ മതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കരുത് രാവിലെ വിളിക്കണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചോ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ <laughs> 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 എന്തൊക്കെ വീട്ടിലെ ചില പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലത് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഹൈപ്പോക്കോൺട്രിയാ അല്ലെ ഒരു ക്രിസ്റ്റിയിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഇതും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇപ്പം എനിക്കറിയാം ഈ പിന്നെ ഒരു എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ പല ഭയങ്കര പ്രശ്നം അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഇപ്പോഴാ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഇതാ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നിരണ്ട് കണ്ടായിട്ട് പേടിച്ചു പേടിച്ചിട്ടായിട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അവസാനം ഏതാണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടൊന്നും കുറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അവസാനം നമ്മുടെ മനസ്സും കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു ഞാൻ മരുന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിൽ മുഖത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കണം എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും അത് കുറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു വേറൊരു കേസ് നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ സപ്രഷൻ എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ പോക്സ് സപ്രഷൻ വന്ന ഒരു കേസുണ്ടായി അയാള് വരുണ്ട് നടന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉറക്കമില്ല അവസാനം ഇത് എന്തോ ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ ഹോമിയോപ്പതിയാണോ ഹോമിയോപ്പതിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല കൊടുത്തിട്ട് അത് സപ്രഷൻ ആയത് ഞാൻ സൾഫർ ഫ്യൂഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറക്ഷൻ രണ്ടാമൊന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് വന്നു അങ്ങനെ ചിലപ്പോ സപ്രസീവ് ആയിട്ട് കാരണം ചിലപ്പം ചിലപ്പോ വീട്ടിലെ ചില കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പിസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉണ്ടാകാം ഹിസ്റ്റിരിക്കലാകാം ചിലപ്പോ ഹൈപ്പോക്കോട്ടിയാക്കലാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് മാറ്റി ജോലി ചെയ്യാൻ പോയാലും എപ്പോഴും ചിന്ത എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ വരണം വീട്ടിൽ വരണം എന്നുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് ഹോം സിക്നസും കാണും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലാണ് അപ്പൊ ഈ റിഫൈനറിയിലായൊക്കെ ജോലി അപ്പൊ അയാളുടെ വിചാരം മുഴുവനും ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒക്കുന്ന ഏത് മെഡിസിൻ ആ വരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്താൽ പിന്നെ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാ ഡീറ്റെയിൽസ് കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഞാനതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് ചിലര് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പിരിസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഡിസ്റ്റർ വാട്ടർ ചെറി ചെയ്തിട്ട് അത് കുടിക്കുന്ന നല്ല കുപ്പിക്കകത്ത് ദിവസവും തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അന്നേരം അയാൾ കുടിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ദിവസവും എപ്പോഴും കുടിക്കുമായിരുന്നു അഞ്ചു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും എന്നാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് അത് അങ്ങ് എന്നോളും അതിനൊരു ഈ എക്സാമിന് മുമ്പ് തൊട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ മുമ്പത്തെ ദിവസം തൊട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അന്ന് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചോണ്ടും പോകാം ഇതും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ അതോ 
ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എക്സാമിനേഷൻ ഫിയറിനുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് പിന്നെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയി പിന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മെഡിസിൻ ആണ് ഇത് എന്താണെന്ന് അത് ഇൻഡിവിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് കൂടെ എടുത്ത് ഇൻഡിവിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിയാവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് ജെർസിന് പിക്കർ ക്യാസിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശപ്പൊന്നും ഇല്ല ചിലരുടെ വിശപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിക്കർ ക്യാസിട്ടും ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നോഷിയായും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും അറിയാവട്ടും അതൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിഡ്യൂസ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> 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 സംശയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിനോട് വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻട്രൈസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാർ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ അടുത്ത കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ അതിനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉഷാറാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എൻകറേജ്മെന്റ് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത് അല്ലാതെ ഫുൾ ക്യൂർ ആയിട്ടില്ല ആകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇനി വന്നതാണ് ഏ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാം എന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സില് ഒരുമാതിരി ആദ്യം സ്റ്റേജ് ഫിയറിൽ പോന്ന മാതിരിയായിരുന്നു ഒരുമാതിരി വെപ്രാളവും ഇപ്പൊ എനിക്കതൊന്നും ഇല്ല ഏ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കാണ് അതിനെ കുറിച്ച് മറിയാം ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ല അത് വളരെ ശരിയാണ് ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് സൂമി കയറാൻ മടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന എന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരുള്ളത് മതമാറ്റീസ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മതമാറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത് നോക്കിട്ട് പറയാം എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ മറന്നുപോയി എനിക്ക് ചില എനിക്ക് തന്നെ മരുന്ന് വേണോന്നോക്കിട്ട് പറയാം സിഫിലിനും കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാന് റപ്പാട്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നെന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനത് നോക്കിട്ടല്ല വന്നത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു ബുക്കില് എനിക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് ബുക്കും ഇവിടെ വെക്കാൻ ഇടയില്ല ഇരുപത് ബുക്കോളം ഞാൻ നോട്ട് എഴുതി ഇത് തുടങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ എഴുതാറില്ല അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് മാത്രമേ നോട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ വെക്കാൻ ഇടയില്ല ബോംബെയിലില്ല ചെറിയ മുട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായിട്ട് അതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് അയച്ചു നോക്കാം എന്നാലും എവിടെ ഞാൻ കണ്ടു മതമാറ്റിക്സിന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിഫിലിനം കൊടുത്തിട്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ മെഡോറിനും കൊടുക്കാം വളരെ വ്യത്യാസം വരും എനിക്ക് മെഡോറിനത്തിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാജൻ ഡോക്ടർ മറുപടി സിഫിലിനം പറയുന്നുണ്ട് രാജൻ ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടർ റിനി അനിൽ ആങ്കറിക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ ആങ്കറി എന്ത് മെഡിസിൻ ആങ്കറി ആങ്കറിക്ക് ചമുമിനായി നക്സോമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു ആ കൊറേ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കേറുമ്പോ ചില സുഖം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എൻകറേജ്മെന്റ് സുഖം കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ അറിയാം 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ടോണിക്കായിട്ട് കയറിയത് എന്തായാലും വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല സാറ് എന്തായാലും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ സിഫിലനം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇന്നബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതിന് ആൾജിബ്ര കാൽക്കുലസ് ജോമട്രി ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് അതെനിക്ക് ഈ സിഫിലിനം മാത്രമാണ് ഓർമ്മയിലുള്ള മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സബ് റൂബ്രിക്സ് ഉള്ളത് ജോമട്രി ആർജിബ്ര കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കത് അറി എനിക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് കാൽക്കുലസ് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടിനും വേറെ മെഡിസിൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഓർമ്മക്കുറവുള്ളവർക്ക് അതായത് ജിങ്കാബൈലോമായും പിന്നെ ബ്രിമ്മിയൊക്കെ മാറി മാറി കൊടുക്കും മദർ ടിഞ്ചർ പിന്നെ കാലിബോസ് സിക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ല നമ്മളെന്തിനാ മറച്ചു വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അൾസിമേഴ്സിനൊന്നും അലോ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിനും മരുന്നില്ല നമ്മളേത് തീർത്ത് മാറിയില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് കുറവ് കിട്ടും അവരെ ഈ ഇതെല്ലാം മെമ്മറിയുടെ കാറ്റഗറി വരുന്നതല്ലേ പ്രൊഗറ്റബിൾനെസ്സിന്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നതല്ലേ അതിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റപ്പാട്രി എടുത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കൻ റപ്പാട്രി എന്ന് സാർ എന്റെ കൈ കാണുന്നു മുമ്പിൽ കാണുന്നു അടുക്കി വെച്ചപ്പം വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് അടുക്കി വെച്ച കൂട്ടത്തി മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഈ പ്രോപ്പർ വേഡ് കിട്ടാത്തത് സാധാരണ ഒരു വാക്ക് ആളുകളുടെ പേര് മറന്നു പോവാ പ്രോപ്പർ വേഡ് കിട്ടാതിരിക്ക വാക്കുകളുടെ അതിനൊക്കെ എന്തെന്ന് സാറേ അത് ഈ വേറെ പലരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് എഴുതാൻ പറ്റാതെ വരിക പറയാൻ മുഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ലൈക്കോക്കോഴി ഒന്നും അല്ല പിന്നെ വേൾഡ് കിട്ടാതെ വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്റെ നമ്പർ അറിയാൻ ഒന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പരിചയമുള്ളവരുടെ പരിചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ എല്ലാരും മറന്നു പോകും വരുന്നുണ്ട് സിഫിലിനം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പേ ഷാഡോ ഷാഡോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ കാക്കേറിയ കാറോ കേട്ടോ മരുന്ന് ഞാൻ അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഷാഡോസ് കണ്ട ഒരാൾ പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കാക്കേറിയ കാർമാ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് മറന്നോണെന്ന് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് എത്ര വേണേലും നമുക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ പല പുസ്തകത്തിനും പലതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓർമ്മത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 
ഇട്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ മറക്കും സാറ് ഡെയിലി സൂമി കയറാമെങ്കിൽ സാറിന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറയും അവര് തെറാപ്പിയാണ് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാറിപ്പോകുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ അന്തരിച്ച ജയപ്രകാശൻ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഉദാഹരണം പറയുമായിരുന്നു വാക്കുകൾ തെറ്റിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും ഇ പി ജയരാജനെ ഓർപ്പിച്ച മതി ഒരേറ്റക്കാരനും പ്ലംബം വെട്ടിപ്പോയാണ് വേർഡ്സ് മിസ്റ്റേക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സംസാരിക്കുമ്പോ മറിച്ച് പറയാ പിന്നെ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവസാനം പറയാ പിന്നെ കനോട്ട് റിമെമ്പർ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് കനോട്ട് റിമെമ്പർ ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കാറ്റോളം പൊതുവെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഡോക്ടറെ മറച്ച് പറയാ ആദ്യം പറയേണ്ട അവസാനം പറയാനുള്ളത് സ്പൂണറിസത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മലയാളത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ചില പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കും നമ്മളോട് അല്ല നമ്മുടെ ഈ മോഡറേറ്റർമാരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് മേലപ്രോക്കിസ് സ്പൂണറിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അവസ്ഥ തന്നെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഞാനും ധനേട്ടോടെ പലപ്പോഴും വാക്കുകളിട്ട് അവരോട് ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അറിയാം ഡോക്ടർക്ക് പറ്റില്ല വാക്കുകൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ചടിച്ച് വളരെ സംസാരിക്കും ബോറാക്സിനെ പറ്റി പറയാം ഡോക്ടർ സോയ മറിച്ചൊല്ലുന്നതിന് അല്ലാതെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കിടത് കരടിൽ തൊട്ടിലൊക്കെ കിടത്തിയാൽ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് അതേസമയം എടുത്ത് അടുത്ത് കിടത്തിയാൽ കരയില്ല എന്ന് പറയണതിന് ബോറാക്സ് എടുത്ത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ആസിപ്പസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മി ടിങ്ചർ കൊടുക്കാം പ്രോട്ടീസ് കൊടുക്കാം അത് സിമ്പ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം പഠിക്കാൻ തോന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതെ ഇപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്ന മിക്ക കേസുകളും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കുഴപ്പ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര എ ഡി എച്ച് ഡി ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവർ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കണം അതിൽ ഒരുത്തൻ വ്യത്യസ്തനാണെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല ഇവർക്ക് അവർ മാനേജ് അറിയാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വീട്ടില് പേരന്റ്സ് ഭയങ്കര പാമ്പറിങ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടീനെ ഒരു കാര്യം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന് അമർദ്ദേന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു പിന്നെ ഐക്യൂ ഇല്ല അതിന് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ ഓരോ ചെയ്യണം എന്തിനാ ഇവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിട്ട് അത് വന്നപ്പം പതിമൂന്ന് രൂപ എങ്ങാണ്ട് കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഫീസായിട്ട് 
അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് കൈപിടിച്ചോണ്ട് വരും അവന് കണക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് പൈസ ഞാൻ ചില്ലറ ചില്ലറയായിട്ട് എന്നെ പറയും എന്നിട്ട് തരാൻ പറയും അപ്പൊ അവൻ പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അവൻ പൈസ നല്ല വാക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ആ ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ അത് ക്ലാസ്സിൽ വായി പഠിക്കണോ ഉണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണോ ഉണ്ട് ശരിക്കും വീട്ടിലെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അത് വീട്ടിൽ എല്ലാരും ഭയങ്കര പാമ്പരങ്ങയായിരുന്നു കൊച്ചിന് വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറപ്പ് സാറിനെ കണ്ടതിനുള്ള സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ സാറിനോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാറേ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ വന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു പോമേറിൻ പൊട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് മഴ മഴ വലിയ പേടിയാണ് മഴ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബോർ നമ്മളെ കഥ അങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കയറി കട്ടിന്റെ അടി കയറിയാണ് മഴ മഴ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പൊക്കളെ ഏ അതിന് അതിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വരുന്ന ഏത് കൊടുക്കാൻ സാറേ ഞാനാണെങ്കിൽ സീറോ ബൈ ത്രീ അത് കുടിക്കുന്ന പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ സ്പ്രേ ചെയ്താ മതി അതിന്റെ ചെടിക്കടിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കിട്ടുമല്ലോ അതിനോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുഖത്തോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്താ മതി അത് മാറ്റിക്കോളൂ നമ്മളെ എനിക്ക് മഴയത്ത് കിടന്ന അവിടുന്ന് വലിയ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് മഴ പെയ്ത മഴ നനയുന്നതാണ് ഞാൻ കുട കുടിക്കാതെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പോകുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും കുറുപ്പു സാറിനെ കണ്ടതിലും കുറുപ്പു സാറിന്റെ ശബ്ദം കെട്ടതിലും വളരെ സന്തോഷം എനിക്കതിനും വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കേസിന് പ്രസ്ക്രൈബ് ഒന്നുപോലും പിന്നെ രണ്ടാമത് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് അത് എന്റെ അനുഭവം അത് തന്നെ എന്റെ അനുഭവം അത് തന്നെ ഞാന് മരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ശരിയല്ല ഞാന് ഈ ഈ അടുത്ത ഒരു കേസ് എപ്പിലപ്സി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഒരു ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുവല്ലേ ഉള്ളൂ അവര് പോയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മെഡിസിൻ മേടിക്കും മാറണ മാറണമെങ്കിൽ മാറാവല്ലോ പിന്നെ പോയി മേടിക്കണ്ട എന്നാലും ഞാനൊരു ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് എപ്പിലപ്സി ഉള്ള ഒരു പയ്യന് സിക്കൂട്ടാ വൈറസോടെ സിൻഡ ഒറ്റ ഡോസ് കൊടുത്തു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അവന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ തെറി പിടിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്ര മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനിയുടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അവൻ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി കടയിലെങ്ങാണ്ട് ജോലിയാ ആ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടണം അല്ലെ അവൻ വഴിക്ക് താഴെ വീടും ഇപ്പൊ അവൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോകും കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു കൊച്ചു കൊണ്ടു ഈയിടെ എന്നെ വിളിച്ച് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു സോറി പറഞ്ഞു അറിയാൻ എഴുതിരിക്കരുത് അത്ര കുക്കാണ് ഒരു ഡോസ് മരുന്ന് കൊണ്ടൊക്കെ വർഷങ്ങളായ രോഗം നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ അതിശയം തോന്നുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല അത് സ്ഥിരം കേട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നീയുടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരാണ്ട് പഠിച്ച കോളേജിൽ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ ഈയിടെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അത് അയച്ചു തരും എനിക്ക് ഞാനത് ചുമ്മാ രസത്തിന് നോക്കും ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ലാക്കനൈനോ ആയിരുന്നു അതായത് മറവി തിങ്സ് വിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് പൊറങ്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ അത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ലാക്കനൈനോ പിന്നെ ഒന്ന് ഞാനത് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ ഏകദേശം ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇടും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടും പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് അത് കുറെ ദിവസം ചെയ്തപ്പോ ഒരു രസം പിന്നെ അന്നേരം ഒരു കാര്യം സാർ ആ കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഏത് മെഡിസിനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്ന് ഒരു രണ്ടു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് 
ും എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ലഭിച്ചത് ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒരു നന്ദി പറയാം സാറിന് എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ നന്ദി പറയാനുള്ള നിങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ ഈ ഉത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കുറവായിട്ടില്ല എങ്കിലും കുറയോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുഖവും ചിരിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറയോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറെന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് റീചാർജ് ആയി ഞങ്ങൾക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കും റീചാർജ് കിട്ടി എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിനും ഇതിൽ ശ്രവി ഇത് ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി പ്രതിദിന സൂമ്യപിനാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ന് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു അതിനിടയാക്കി കൂർപ്പ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഒരു ഒന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നാളത്തെ കാര്യം കൂടെ നാളെ ഈ പറഞ്ഞ ലോ ആയുർവേദ ദിനമാണ് അപ്പൊ അത് പ്രമാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി